సంచలన వివాదాస్పద దర్శకులు అర్జీవ్ గారు అంటుంటారు బాబు ప్లీజ్ నేను సినిమా చూడండి చూస్తారా ఎవరైనా చూస్తారా సినిమా అయితే అలాగే క్లియరెన్స్ అయితే వచ్చేసింది ప్రపంచ చరిత్రలో ఒక సినిమా ఆపింది ఎప్పుడు లేదు ఎందుకు పర్టికులర్ గా నారా ఫ్యామిలీ మీదనే మీరు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తుంటారు వైఎస్ఆర్ గారు పోయిన తర్వాత క్రియేట్ అయిన ఒక సర్కమ్ స్టాన్సెస్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డెత్ తోటి మీరేంటి మళ్ళీ జగన్ సీఎం చేయడానికి టార్గెట్ అనేది అది అది నిజంగా అనగా సో ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి మద్య నిషేధం తర్వాత ప్రత్యేక హోదా ఇలా చాలా హామీలు ఇచ్చారు అది ప్రజలకు ఇల్లు పోటుపోవడానికి దృష్టి కోడం నుంచి మీకు కనిపించట్లేదు జగన్ యాజ్ అ పర్సన్ యాజ్ అ క్యారెక్టర్ ఏ మనిషి అయినా సరే అన్ని తను చేయలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి కక్ష కట్టాడు టాలీవుడ్ మీద అని అది ఒక కక్ష కట్టినట్టు అనిపించింది అనేది ఇది బికేమ్ ఫుల్స్ ఫైనలీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇంకేం రాష్ట్రం బాబాయ్ గొడ్డలు పోటు దాని మీద మీ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేదు ఎప్పుడు ఆ సబ్జ్యూషన్ కేసుకి మామూలు పర్సన్ నాకు ఎలా ఉంటుంది అవగాహన మీరా సో మీ రెండు సినిమాల్లో కోడి కత్తి ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా మీలాగా ముద్దులు పెట్టాలన్నా బహిరంగంగా లేదా మీలాగా సెక్స్ బొమ్మలు వేసుకోవాలన్నా ధైర్యం ఉండాలి కదా ప్రతి సెకండ్ నా ఇష్టం వచ్చినట్టు బతుకుతా నా ఇష్టం వచ్చింది చేస్తా మీలాగా ఉండాలనుకుంటే అసలు మొత్తం కుటుంబ వ్యవస్థ మొత్తం క్లోజ్ అయ్యి కదా ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ గుర్రులు అది వాళ్ళకి ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్ అనేది లేకపోతే బతకలేదు మీ సినిమా చూసిన తర్వాత నేను ఎవరినన్నా ఒక మర్డర్ చేసేస్తే నేను హీరో అయిపోతాను అనుకున్నాను పెద్దల్ని గౌరవించాలి దేవుడిని పూజించి అలాంటి సినిమా తీయాలా ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మిమ్మల్ని పిలిస్తే చంద్రబాబు నాయుడు లేకపోతే లోకేష్ పిలిచి మీకు ఇంతకన్నా ప్యాకేజ్ ఎక్కువ ఇస్తే అప్పుడు ఇంకో సినిమా తీస్తారు జగన్ మీద చంద్రబాబు నాయుడు మొత్తం లైఫ్లో నాకు తెలిసి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ అ వైస్ రాయ్ ఎపిసోడ్ సో ఈ డెన్ కానీ ఈ డెకరేషన్స్ కానీ ఈ ఫిల్మ్ మేకింగ్ కానీ ఇవన్నీ స్పాన్సర్డ్ బై జగన్మోహన్ రెడ్డి అండ్ టీమ్ అది మనీ అవ్వచ్చు పొజిషన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మీకు అప్పుడు ఉన్న ఆప్షన్ అవ్వచ్చు చాలా ఇలాంటి ఒక ఐదు ఆరు ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఉదాహరణకి వెయ్యి కోట్లు ఇచ్చాడని చెప్పాను ప్యూర్లీ బిజినెస్ ఎవరు ఏం చేసినా ఏదో ఒక రిజల్ట్ కోసం ఆశిస్తాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గురించి ఆ పార్టీలో వాళ్ళు కొంతమంది కానీ విపక్షాలు కానీ అతను సైకో అంటుంటారు జగన్ గారికి అలాంటిది ప్రతిపక్షాలు ఇప్పటి నుంచి చెప్తున్నాయి కదా ఆయన డిక్టేటరు లేకపోతే మొండి లేకపోతే ఎక్స్ వైజెడ్ అని చెప్పారు కదా హలో మేము మిస్ రావు సంచలనం వివాదాస్పద దర్శకులు అర్జీవ్ గారు అంటూ ఉంటారు కానీ నాకు మాత్రం ఆయన ఒక పజిల్ ఆ పజిల్లోకి వెళ్ళి ఆయన దగ్గర నుంచి పరిష్కారం తీసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం హలో అండి హాయ్ సో సినిమా అయితే అలాగే ఒక క్లియరెన్స్ అయితే వచ్చేసింది సో దాని మీద ఒక విక్టరీ ఫీల్ అవుతున్నారు మీరు విక్టరీ అంటే ఇప్పుడు టెక్నికల్ కానీ ఎంతవరకు ఎప్పుడు ప్రపంచ చరిత్రలో ఒక సినిమాను ఆపింది ఎప్పుడు లేదు కాకపోతే మీరు లీగల్ ప్రొసీజర్స్ తోటి డిలే చేసి దాన్ని అడ్డుకోవటానికి ట్రై చేయొచ్చు సో వీఆర్ అవేర్ ఇది ఎంత లాంగ్ డ్రాన్ అవుట్ ప్రాసెస్ అవుతుంది అని మాకు ముందు నుంచి ఐడియా ఉంది సో బట్ ఎవెన్చువలీ మేము సినిమా తీద్దాం అని నిర్ణయించుకున్న రోజే విక్టరీగా ఫీల్ అయ్యాం ఇదేం అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా యా ఫిక్సా డేట్ ఫిక్స్ అయిందా ట్వంటీ థర్డ్ ట్వంటీ థర్డ్ నెక్స్ట్ సెవ దానికి సెవ దానికి మార్చ్ ఫస్ట్ ఫిక్స్ అయిపోయింది సో దాంట్లో కంటెంట్ మీద మొదటి నుంచి కొంత డిస్ప్యూట్ ఉంది డిస్ప్యూట్ అంటే మీకు కూడా తెలుసు ఎందుకు పర్టికులర్గా నారా ఫ్యామిలీ మీదనే మీరు ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తుంటారు సేమ్ నారా ఫ్యామిలీ ఈజ్ అపోజిషన్ టు జగన్ ఇప్పుడు నేను జగన్ మీద సినిమా తీసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎవరు అపోజిషన్లో ఉన్నారు అన్నది ఉంటుంది కదా యా మీరు జగన్ ఎంచుకోవటమే పేటిఎం బ్యాచ్లు మిమ్మల్ని చూస్తున్నారు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్యాకేజ్ పేటిఎం అనేది ఇప్పుడు ఎవరైనా ఎందుకైనా ఏమైనా చేస్తే ఎందుకు చేస్తారు ఏదో ఒక విధంగా వాళ్ళకి బెనిఫిట్ వస్తుంది అది మనీ అవ్వచ్చు పొజిషన్ అవ్వచ్చు లేకపోతే మీకు అప్పుడు ఉన్న ఆప్షన్ అవ్వచ్చు చాలా ఇలాంటి ఒక ఐదు ఆరు ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఓకే నేను డైరెక్ట్గా ప్రూవ్ చేయగలని చెప్తున్నా ఇప్పుడు మీరు లంచం అనేది ఉందనుకోండి అని ఆ కేటగిరీలోకి వస్తాయి కదా జడ్జ్ రాంగ్ జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి లంచం కోసం అంటే తను నమ్మింది కాకుండా వేరేది చెప్పడానికి తను తను అమ్ముకుంటున్నాడు నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్గా నేను ప్రోత్సాహం అని చెప్తే ఇంక నేనే అమ్ముకుంటున్నా ఓకే దాని తర్వాత ఇప్పుడు సపోజ్ దాసరి కిరణ్ ప్రొడ్యూస్ అన్నాడు దట్స్ దట్స్ ఆస్పెక్ట్ ఇప్పుడు దాసరి కిరణ్కి ఎవరైనా ఇచ్చారా అవ్వచ్చు అది స్పెక్యులేషన్లో ఎనీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ నరేంద్ర మోడీ ఇవ్వచ్చు ఎవరు గ్యాంగ్స్టర్ ఇవ్వచ్చు వైఎస్ జగన్ ఇవ్వచ్చు లేకపోతే ఆయన ఆయన అక్కడో రాత్రి పూట దోచుకుని వచ్చి ఉండొచ్చు ఎన్నో ఎన్నో రకాల
మీరు చేసేది చేసే దాంట్లో కూడా ఒక లాజిక్ అయితే ఉంటుంది ఆర్జీ గారికి అంత ఈజీగా కేవలం అమౌంట్ కోసమే ప్రతిదీ చేస్తాడని నేనైతే నమ్మను ఏంటి ఆ లాజిక్ ఏంటి ఏం లాజిక్ అంటే నేను చెప్పాను కదా ఇప్పుడే నాకు ఆ స్టోరీలో ఉన్న ఎలిమెంట్ వైఎస్ఆర్ గారు పోయిన తర్వాత క్రియేట్ అయిన ఒక సర్కంస్టాన్సెస్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ డెత్ తోటి ఎవరు ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండకుండా ఆ పర్టికులర్ స్పేస్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకోవడానికి ఎవరెవరు ఏం వ్యూహాలు పన్నారు అనేది నాకు ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ అనిపించింది ఒక డ్రామాటిక్ స్టోరీ టెలింగ్లో వ్యూహంలో ఎస్ శబ్దం ఆయన విజయం శబ్దం ఆల్మోస్ట్ మీకు కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ద సేమ్ స్టోరీ కదా అంతకు ముందు మీరు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ తీశారు ఆ తర్వాత కమ్మ రాజ్యంలో కడప రేట్లు అని దాని టైటిల్ మళ్ళీ మార్చేశారు ఇవన్నీ ఎలక్షన్ ముందే మీరు తీయటానికి కమ్మ రాజ్యం అనే సినిమా ఎలక్షన్ తర్వాత వచ్చింది ఎలక్షన్ ముందు రాలేరీ అయిపోయిన తర్వాత స్టార్ట్ అయింది సినిమా ముందు కాదు అది అది తప్పు లక్ష్మీ ఎన్టీఆర్ ముందు చేశాను సో ఎందుకు అంత నారా లోకేష్ పప్పు అని చెప్పి మీరు ట్వీట్లు చేయటం నారా లోకేష్ పప్పు అని మొత్తం సోషల్ మీడియా అందరూ అంటారు నేను ఒక్కడే కాదు నేను వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను నేర్చుకున్నా నేను పెట్టలేదు కదా పేరు సో ఇప్పుడు ఆర్జీ గారిని కూడా ఒక పొలిటికల్ కామెంట్ చేస్తున్నా నేను ఎవరెవరి మీద పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఎలాంటి అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి దాంట్లో నా నా అభిప్రాయం కూడా జోడైంది అంతే కొన్ని కొన్ని మీరు ఇమీడియట్ గా డిలీట్ చేస్తున్నారు భయం ఆర్జీ గారికి అంటే ఎలాంటిది ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నా అజీవ్ గారు ఇప్పుడు మోడీ మీద జగన్ సభ చూపించారు అన్న ఒకటి అది జగన్ సభ మళ్ళా మోడీ కూడా దాన్ని అది అది ఎందుకు చేశానంటే నేను పెట్టిన విజువల్ పాతది అంటది ఓకే మొన్న సిద్ధం సభలో అన్న అని అనుకుని విజువల్ అది కాకుండా అది వేరే చోట విజువల్ అంటది అది ఎవరో నాకు పాయింట్ అవుట్ చేస్తే దానికోసం డిలీట్ చేశాను నేను మోడీ గారిని నేను చాలా ట్వీట్లు పెట్టాను ఇది ఒక్కటే ప్రత్యేకంగా డిలీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద ఎందుకు మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇప్పుడు నేను సినిమా తీసే దాంట్లో నాకు ఉన్న ఇమీడియట్ మైండ్ సెట్లో నా టాపిక్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అక్కడ ఉంది కాబట్టి చేస్తున్నాను అలా కాకుండా నేను ప్రతి వాళ్ళ మీద పెడతాను ఇంక్లూడింగ్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ నా మీద నేను కూడా పెట్టుకుంటాను మీరు తీసిన సినిమాలన్నీ వంగవేటి పరిటాల రవిది రక్త చరిత్ర ఇది ఇవి కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం కూడా ఎవ్రీథింగ్ చంద్రబాబు నాయుడు చుట్టూ తిప్పారు ఆ సినిమాలు చంద్రబాబు లేకపోవచ్చు కాన్స్పెసీ అది జరిగిన ఆస్పెక్ట్ కదా మంగవేటి అనేది ఒక జరిగిన కథ నేను కాలేజ్ టైంలో నేను ప్రత్యేకంగా దాంట్లో నేనే ఉన్నా ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ వాళ్ళకు ఉన్న రైవల్ రేస్ దాని మీద సినిమా తీసా దాంట్లో చంద్రబాబు నాయుడు అక్కడ వచ్చే నాకు తెలియదు నాకు ఇది కాన్స్పెసీ అసలు వంగవేటి రంగం మర్డర్ ఎలా జరిగిన ఆయన ఎక్కడ అని చెప్పానా ఒక ఇంటర్వ్యూలో కానీ సినిమాలో ఒక సీన్ లో కానీ ఎక్కడ కూడా నేను చంద్రబాబు నాయుడు పేరు అతలేదు మీరేంటి మళ్ళీ జగన్ని సీఎం చేయడానికే టార్గెట్ అమ్మేది జగన్ని సీఎం చేయడానికి సినిమాలు మళ్ళా దాని మళ్ళీ అవదండి అది పాయింట్ కాదు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా ఈ ఇంటర్వ్యూలో మూడోసారి చెప్తున్నా నా ఒపీనియన్ చెప్పడానికి నాకు హక్కు ఉంది నాకు సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ మీద ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది దాని తర్వాత ఎవరికి హెల్ప్ అవుతుందో అవ్వదా అనేది అది సైడ్ ఎఫెక్ట్ దాని అది నా మెయిన్ పర్పస్ కాదు సో మీరు సమాజంలో ఉన్నారు కదా ఈ సమాజం గురించి ఆలోచించే బాధ్యత బాధ్యత ఉండదా ఏంటి బాధ్యత సమాజం అంటే ఎవరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరా నాకు మీరు ఎవరో తెలీదు నేను ఇప్పుడే అడుగుతున్నాను లేకపోతే ఇక్కడ లైట్ బాయ్ ఉన్నారు వాళ్ళ ఎవరు ఎవరు సమాజం అంటే ఎవరు అసలు అంటే మీరు ఏం చెప్తున్నారంటే నా సినిమా నచ్చితే చూడండి లేకపోతే లేదు అంటున్నారు ఎవరైనా అదే చేసేది నేను చెప్తాను వేరే వాళ్ళు చెప్పరు బాబు ప్లీజ్ నేను సినిమా చూడండి చూస్తారా ఎవరైనా చూస్తారా ఆబ్వియస్ ఆ ట్రైలర్ నచ్చో వాళ్ళకు ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏదో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చూస్తారు లేకపోతే చూడరు అంటే చెప్పినా చెప్పకపోయినా మీ సినిమా బాగుంటేనే చూస్తారు బాగా చూడరు మీరు పర్టికులర్ ఎందుకు ఆ విధంగా క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నారు అది అది నిజంగా అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి నా దర్శనం తీసుకున్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా నా పరిపాలన బాగుంటేనే ఓట్లు వేయండి ఇంత ముందు ఏ పరిపాలకుడు ఇలాంటి స్టేట్మెంట్ నేను చెప్పాను ఆయన చెప్తున్నారు అలానే మీరు చెప్తున్నారు సిమిలారిటీ ఉండొచ్చు నేను ఇది పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి చెప్తున్నా చూస్తే చూడండి లేకపోతే మానేదని అది ఎలాగో కొత్తదేం కాదు అది థాట్ అది అంతే చాలా మందికి ఉంటుంది కదా థాట్ అది అది మీరు మీ లైఫ్ మీ లైఫ్ స్టైల్ లో ఉంటుంది అది సో ఇప్పుడు జోస్న మీకు తెలిసేమో తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించిన జోస్న అధికార ప్రతినిధి మీకు తెలియదు తెలియదు కానీ ఆవిడ మిమ్మల్ని నేనైతే నేనైతే చెప్పను ఆ వాయిస్ వినిపిస్తా లేదా నేను చెప్పున్నా చెప్తా మీ ఇష్టం నాకే మళ్ళీ ఆవిడ పెడితే టైం పడుతుంది మీరు చెప్పి అంటే ఒక పని కుమారు డైరెక్టర్
సీ రాజకీయంగా ఎన్నో సినిమాలు మనం చూసేవాళ్ళు చాలా సినిమా ఇస్ సంథింగ్ దట్ డిపెక్ట్స్ ది సొసైటీ అని మనం చాలా సందర్భాల్లో చెప్పుకుంటాం అండ్ దర్ ఇస్ అ క్లోజ్ నెట్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ సినిమా అండ్ పాలిటిక్స్ వి బిలీవ్ దట్ కానీ ప్రజలకు మీరు మంచి చేయకపోయినా సరే ప్రజల్ని ఎప్పుడూ కూడా తప్పు దోర పట్టించడము లేకపోతే ఒకళ్ళని కించపరచడానికి ఆ ఎరీనాని మేము వాడతాం అంటే మాత్రం చాలా తప్పంటారు డైరెక్ట్ అంటున్నారు చాలా చెప్పారు ఇప్పుడు నా ట్రోలర్ లో చూస్తే వెయ్యి మంది అంటారు నన్ను రోజుకి మినిమం ఇప్పుడు ఈవిడ స్పెషాలిటీ ఏంటి నాకు మీకు అంత ఇన్పిట్ చేయడానికి నాకు అంటే మీ సినిమాను రిలీజ్ రోజు మీ ఆడియో ఫంక్షన్ రిలీజ్ రోజు అనుకుంటా మీరు రోజాని అంబర్ రాంబాబుని వాళ్ళని పిలిచారు పిలిచిన సందర్భంగా వాళ్ళు మాట్లాడి దాని మీద రియాక్ట్ అయ్యి అసలు ఈ సినిమా అనేది స్పాన్సర్డ్ బై వైసీపీ అది దానికి ఆల్రెడీ ఆన్సర్ ఇచ్చాను కదండి అదే లేదు దాని సందర్భంగా ఆవిడ మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడు ఆవిడ ఆవిడ ఎవరండి ఆవిడ షీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హూల్ సే థింగ్స్ లైక్ దట్ నాకు ఏంటి ఆవిడ స్పెషాలిటీ ఏంటి ఆవిడ దాన్ని రియాక్ట్ అవడానికి అప్పుడు నేను పొద్దున్న లేచి అందరికి రియాక్ట్ అవ్వలే ఏంటి అంటే స్పోక్స్ పర్సన్ కదా టీడీపీ నాకు తెలియదు నాకు ఆవిడ పేరు కూడా తెలియదు ఓకే లీవ్ ఇట్ సో మీ తలకాయ తీసుకొస్తే కోటి రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పి నాగబాబు నాగబాబు మీద మీరు కేసు కేసు పెట్టారు నాగబాబు ఏంటి మంచి ఆయన ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ట్వీట్ చేశారు సినిమాకి సంబంధించి కాదు ఆయన అది అది అనలేదు దాని మీద ఆయన ఏదో కామెంట్ చేశారు మీరు మీ దగ్గర ఫ్యాక్ట్ లేదు ఎవడో అన్నాడు ఎవడో అన్నది దాని మీద నేను కేసు పెట్టాను సో ఈ కేసు అంటే భయపడతారు భయపడ్డారు మీరు ఇప్పుడు కేసు అనేది భయపడి పెట్టారు ఎవరో ఎందుకంటే కేసు భయపడిన వాడు కేసు పెట్టాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను అలాంటి మనుషులు ఉన్నారని అటెన్షన్ డ్రా చేయడానికి చేసినారు అదే సో పొత్తుల గురించి కూడా మీరు ట్వీట్లు చేశారు ఈ పొత్తు పెట్టుకుంటే తప్పేంటి ఏం ట్వీట్ చేశాను పొత్తు జనసేన పొత్తు పెట్టుకోవటం చెప్పండి ఏం చేస్తారు ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డిని అడ్డుకోవడానికి అది అది చెప్పండి ఏం చేస్తారు అదే మీరు ఏం ట్వీట్ పెట్టాను చెప్తేనే కదా ఆన్సర్ ఇచ్చేది నేను జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఎదుర్కోలేక పొత్తులకి వెళ్తున్నారు అని లేదంటే ఆయన జనసేన పవన్ కళ్యాణ్ వెంటాడుతున్నారు మీరు సింగిల్ గా కాకుండా ఆయన ఎలాగా నేను ఇప్పుడే చెప్పాను అంటే సీఎం కావడానికి ఆయన టోటల్ గా పబ్లిక్ డొమైన్ లో ఉన్న ఒక పొలిటికల్ లీడర్స్ ని కామెంట్ చేయడానికి ప్రతి ఒక్కరికి హక్కు ఉంది వాడికి తెలిసిన మాధ్యమం నుంచి ఒకటి డిబేట్లో చెప్పచ్చు ఒకటి స్పీచ్ ఇవ్వచ్చు ఒకటి ఏదో పుస్తకంలో రాయచ్చు పేపర్లో రాయచ్చు ఒకటి సినిమా తీయచ్చు ఏమీ డిఫరెన్స్ లేదు దీంట్లో పొలిటికల్గా పవన్ కళ్యాణ్ మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఇన్కన్సిస్టెంట్ అబ్సల్యూట్లీ యాజ్ ఎ పార్టీ అండ్ యాజ్ ఎ పర్సన్ ఐ లైక్ హిమ్ యాజ్ ఎ పర్సన్ సో ఇప్పుడు పొత్తు మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి నాకు తెలియదు అసలు ఎవరెవరిని ఏం కలిస్తే ఏం వస్తుందో అనేది నాకు తెలియదు నా కామన్ సెన్స్కి అర్థమైంది ఏంటంటే ధైర్యం లేని వాళ్ళే కాన్ఫిడెన్స్ లేని వాళ్ళే పొత్తులకి వెళ్తారు దట్ ఈస్ ఓన్లీ థింగ్ నాకు కామన్ సెన్స్ చెప్తాను అది టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్ ఇండైరెక్ట్ గా బీజేపీ పొత్తు తీసుకున్నారా లేదా జగన్ ఇండైరెక్ట్ వేరు డైరెక్ట్ వేరు ఇండైరెక్ట్ గా మీరు వందల మంది వెయ్యి మందిని తీసుకోవచ్చు సపోర్ట్ ఎవెన్చువల్ గా మీ పార్టీ మీద నిలబెడుతున్నారా లేదా అది ఎక్కడ పాయింట్ సో తెరవనికి ఏదైనా చేయొచ్చు తెరవనికి అది అది ఆల్ ఇష్టం చాలా మందికి పవర్ అనేది చేసి మీకు ఫైనల్ గా ఎవరి మొహం కనబడుతుంది అనేది కదా పాయింట్ అక్కడ సో చంద్రబాబు నాయుడు మీకు నచ్చనటువంటిది ఏంటి అసలు చంద్రబాబు నాయుడు రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఎన్టీ రామారావుని బెనిఫిట్ పోయి చంపినప్పటి నుంచి ఆ ఇంప్రెషన్ నాకు అలాగే మెయింటైన్ అయింది సో ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి మధ్య నిషేధం ప్రత్యేక హోదా ఇలా చాలా హామీలు ఇచ్చారు అది ప్రజలకు ఎన్ని పోటు పోడకి దృష్టి కోడం నుంచి మీకు కనిపించట్లేదా ఇప్పుడు ఇక్కడ పాయింట్ అండి ఎనీబడి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈ ప్రపంచంలో ఏ వ్యక్తి చేయలేడు పాయింట్ వన్ బట్ ఐ బిలీవ్ హీస్ డన్ ఫార్ బెటర్ దెన్ ద ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ అంటే ఏ రంగిల్లో ఏదైనా నాకు డీటెయిల్స్ అన్ని నాకు తెలియదు నేను ఫైనల్గా నా మెయిన్ ఇంట్రెస్ట్ జగన్ యాజ్ అ పర్సన్ యాజ్ అ క్యారెక్టర్ ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ ఒకటి చెప్పిన తర్వాత కొన్ని పరిస్థితులు లేకపోతే కొన్ని కంపల్షన్స్ లేకపోతే కొన్ని న్యూ సిచ్యువేషన్స్ అరేజ్ అవ్వడం అవటం వలన ఏ మనిషి అయినా సరే అన్ని తను చేయలేడు మీరు జగన్ కలిసారు ఎప్పుడు యా ఏ సందర్భంలో కలిసారు నేను ఈ ఫిల్మ్ గురించి కూడా కలిసాను ఈ ఫిల్మ్ గురించి అంటే ఆబ్వియస్లీ వన్ ఆఫ్ ద ప్రిన్సిపల్ క్యారెక్టర్స్ కాబట్టి ఐ వాంటెడ్ టు నో సమ్ థింగ్స్ అండ్ ఇన్ డీటెయిల్ వాట్ హ్యాపెన్ అంటే తను చెప్పింది ఇన్ని మీరు ఈ సినిమాని అన్నీ చెప్పింది ఇన్ని కాదండి అదే పాయింట్ ఇప్పుడు ఎవరైనా వాళ్ళు ఎవరో చెప్పింది వినే కదా చేసేది అది 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 పాయింట్ తను ఏం చెప్తే అది క్వశ్చన్ కాదు కదా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సోర
మీరు ఇప్పుడు టీవీ ఫైవ్ ఉంది ఒకే న్యూస్ టీవీ ఫైవ్ ఒకలా చెప్తుంది సాక్షి ఇంకోలా చెప్తుంది ఇంకా దాన్ని పర్స్పెక్టివ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో అప్పుడు నా పర్స్పెక్టివ్లో నాకున్న సోర్సెస్ నేను కలిసాను సో జగన్ని కలిసిన కలిసిన సందర్భం పొలిటికల్గానా సినిమా పరంగానా లేదంటే టికెట్లు ఆన్లైన్లు ఆ వివాదం నడిచినప్పుడు నేను అన్ని టికెట్లు ఆన్లైన్ అప్పుడు నేను పేరు నాన్న గారిని కలిసాను నాట్ జగన్ ఇది ఈ పర్టికులర్ థింగ్ నేను కలిసింది ఈ సినిమా గురించి సో అప్పుడు కాటమల నాయుడు కానీ లేదంటే భీమల నాయక్ కానీ ఈ సినిమాల వివాదం ఆ సినిమాల మీద దెబ్బ పడడానికి పవన్ కళ్యాణే కారణం అనేది ఒకటి ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి కక్ష కట్టాడు టాలీవుడ్ మీద అని అది కక్ష కట్టినట్టు అనిపించింది అదే పాయింట్ ఇప్పుడు కక్ష అంటే ఎవరైనా ఎవరి మీద కక్ష ఎందుకు కడతారు ఆయన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆ టైంలో గవర్నమెంట్ పడి ఏదో చేసిన ఆ డీటెయిల్స్ కూడా నేను వెళ్ళదు నేను అప్పుడు వాళ్ళకి ఎగెన్స్ ఎందుకు మాట్లాడాను మ్యానుఫ్యాక్చరర్కి కన్జ్యూమర్కి మధ్యలో గవర్నమెంట్ ఎట్లా వస్తుంది అనే పాయింట్ తోటే నేను అప్పుడు వైసీపీకి ఎగెన్స్గా మాట్లాడాను ఆ టైంలో సో సినిమా పరంగా నష్టం చేయలేదా జగన్మోహన్ రెడ్డి మీ దృష్టిలో ఏది టాలీవుడ్కి ఏమి ఇల్లు మళ్ళీ మాట మార్చుకున్నారు కదా టికెట్ పెంచడం అంటే పెంచడం అని చెప్పి మళ్ళీ ఆడే తగ్గించుకోమని చెప్పారు కదా ఇది బికేమ్ ఫుల్స్ ఫైనరీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఇంకేం నష్టం సో ఓవరాల్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గెలిచారు ఆ ఎపిసోడ్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వితౌట్ డౌట్ అది సో ఆ సందర్భంగా హీరోలు అందరూ టాలీవుడ్ హీరోలు ఆల్మోస్ట్ ఒకళ్ళిద్దరు మినహా అందరు వెళ్ళి కలిసి ఆయన్ని కలిసి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఈయన పోయి ఎవరు చిరంజీవి పోయి నమస్కారం పెడితే ప్రతి నమస్కారం చేయలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి అది ఒక పర్సనల్ యాటిట్యూడ్ దాని మీదకి వెళ్ళాను అదే పర్సనల్ గోటిస్టా కాదని నాకు తెలియదు బట్ దట్ ఇస్ సందర్భం లేని క్వశ్చన్ అది అప్పుడు మీరు అలాంటి అలా వ్యక్తి అని తెలిసి మీరు ఎందుకు వెళ్ళారు అప్పుడు అక్కడికి అది అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ జగన్ గారికి అలాంటిది ప్రతిపక్షాలు ఇప్పటి నుంచి చెప్తున్నాయి కదా ఆయన డిక్టేటరు లేకపోతే మొండి లేకపోతే ఎక్స్ వైజెడ్ అని చెప్పారు కదా అలాంటప్పుడు మీరు ఎందుకు కలిసారు వెళ్ళి మీరు ఒప్పుకుంటున్నారా డిక్టేటర్ని మీ ప్రతిపక్షాలు చెప్తారు కదండి అది నేను చెప్పేది ఆయన డిక్టేటర్ కాదు నాకు తెలియదు ఎందుకంటే ఆయన పరిపాలన గురించి నాకు తెలియదు సో ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం మీద మీకు నచ్చిన సబ్జెక్ట్ అనుకుంటున్నాను నేను అంటే మీరు మీరు ఏది నచ్చుతారో నాకు కూడా కొంత అవగాహన ఉంది పూర్తిగా కాకపోయినా బాబాయ్ గొడ్డలి పోటు దాని మీద మీ కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేదు ఎప్పుడు నాకు ఇప్పుడు నాకు ఎలా ఉంటుంది అది అది సబ్ జ్యూడీస్ అది ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ ఒక నాలుగేళ్ళ నుంచి ఏదో కోర్టులో నడుస్తుంది రకరకాల ఇన్వెస్టిగేట్ ఏజెన్సీస్లో ఆ సబ్ జ్యూడీస్ ఉన్న కేసుకి మామూలు పర్సన్ నాకు ఎలా ఉంటుంది అవగాహన దాని మీద ఎలాగ పాసిబుల్ ఎవరికైనా ఎలా ఉంటుంది సబ్ సబ్ జ్యూడీస్ అని చెప్పి దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేదా లేదంటే నచ్చతో నచ్చపోవడం కాదు తెలియదు నాకు అది ఫైనల్గా నేను ఎవరిని చేసి వస్తాను సిబిఐ ఫైల్ చేసిన ఛార్జ్షీటు అప్పటి కాలకు ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ దాని ప్రకారం అది ఒకటే తీసుకుంటాను నేను బేసిక్ ఐటమ్ కింద సో మీ రెండు సినిమాల్లో కోడి కత్తి ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా కోడి కత్తి ఎపిసోడ్స్ అన్నీ ఉండవు డెఫినెట్గా ఏమైనా నేను చెప్పను బికాస్ బికాస్ ఇట్ టూ అవర్ ఫిల్మ్ పది సంవత్సరాల స్టోరీ నుంచి టూ అవర్స్ చెప్పినప్పుడు అన్నీ ఎలా పెడతాం అంటే మీకు కొంచెం కీ పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా స్టోరీ లైన్ అని కీ పాయింట్స్ ఏమున్నాయో మీరు సినిమా చూడాలి అంటే స్టోరీ లైన్ కొన్ని స్టోరీ లైన్ చెప్తారుగా స్టోరీ లైన్ ఏముంది స్టోరీ లైన్ అందరికీ తెలిసింది ఇది దిస్ ఈజ్ మోర్ అబౌట్ అన్ ఎమోషనల్ స్టేట్ అండ్ ద బిహైండ్ ద సీన్స్ జరిగిన వ్యూహాల గురించి ఉంటుంది సో ఓదార్పు యాత్ర అనేది ఒకటి ఉంది కదా దాంట్లో అది కూడా చూడొచ్చా మీ సినిమాలో ఆ ఓదార్పు యాత్ర సందర్భంగా నార్మల్ డెత్ అని కూడా రాజశేఖర్ రెడ్డి చనిపోయినందువల్ల చనిపోయా చనిపోయిన లిస్ట్ లిస్ట్లో తయారు చేశారు అనేది అది కూడా చూపించారా మీరు ఇది రాజశేఖర్ రెడ్డి రాజశేఖర్ రెడ్డి చనిపోయినప్పుడు మనస్తాపం చేంది గుండె పగిలి అనేక మంది చనిపోయారు ఏది చేసినా కూడా ఎలిగేషన్ కదా మీరు నమ్మేది మీరు నమ్ముతారు నేను నమ్మేది నేను నమ్ముతా సుబారా నమ్మే సుబారా నమ్ముతాడు అప్పుడు నేను నమ్మినవి అన్నీ ఉంటాయి సినిమాలు అది హెలికాప్టర్ అది క్రాష్ అయింది కూడా చూపించారా యా దాంట్లో ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి కావడానికి సంతకాలు చేసింది అవి మీరు కాదు ఇవన్నీ నన్ను అడిగితే ఇంకా సినిమా ఎందుకు చూడటం నేను ఇంకా సినిమాలు ఏమో ఉన్నాయి ఇంకా చెప్పను అది వదిలేసాను అది సో క్లా పోనీ ఆ క్రాష్ అయిన హెలికాప్టర్ మీద రకరకాల అనుమానం దాన్ని క్లారిటీ ఇచ్చారా దానికి నో నో ఇది హెలికాప్టర్ యాక్సిడెంట్ ఎందుకు అయింది అనే సందర్భం ఉండదు సినిమాలు సో జగన్మోహన్ రెడ్డి సీఎం కావడానికి పోయి సోనియా గాంధీ దగ్గర మళ్ళీ ఇంకేం అడగదు మీరు ఫిల్మ్ గురించి నేను చెప్పలేదు కదా ఓకే జగన్మోహన్ రెడ్డిలో ఈ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత సడన్గా నాకు అనిపించింది మీరు మీలో నాజర్ పోలిలో ఉన్నాయి కదా చెప్తారు ఎవరైనా నాలోనా మేబీ నాకు ఎవరు చెప్పలేదు సార
ఏది పడితే అది చేస్తారు ఎట్ట పడితే అట్ట ఉంటారు కరెక్ట్ అలా ఎలా ఉంటుంది సాధ్యం అందరికి మీలాగా అందరు ఉండాలనుకుంటే సమాజంలో కొట్టుకొని సాగటమేగా ఎందుకు నేను నేను ఇప్పుడు ఎవరితో కొట్టుకుంటారు నా లైఫ్లో ఎప్పుడు నా కాన్ఫిడెంట్ అనేది ఉండదు ఎందుకంటే ప్రతి వాడి ఐ మీన్ వ్యూస్ నేను గౌరవిస్తాను అలాంటి అప్పుడు కాన్ఫిడెంట్ ఎలా వస్తుంది అంటే మీకు ఎలా సార్ ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ట్వీట్ చేసినప్పుడు పోసార్ మురళీ కృష్ణ ఇంటికి పోయి అడవుట్ చేశారు వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ మీ ఇంటి దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చి మిమ్మల్ని కొంచెం దౌర్జన్యం చేయటం లేకపోతే మిమ్మల్ని మీ మీద రావటం అవి చేయలేదు మీరంటే భయం టాలీవుడ్కి భయమా మీరంటే ఎవరు టాలీవుడ్ మీరంటే భయమా ఇప్పుడు టాలీవుడ్ అనేది ఉండదండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది చాలా పెద్ద మిత్ అది తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ టాలీవుడ్ అది ఊరికి నేను మీడియాలో కన్వీనియన్స్ కోసం చేసిన లేబర్ వీళ్ళు ఇక్కడ అందరూ వేరు 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 ఉంటారు వాళ్ళ వాళ్ళ సినిమాలు వాళ్ళ వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చూసుకుంటూ ఉంటారు ఎప్పుడన్నా అవసరం అయితే కలుస్తారు లేకపోతే కలవరు సో దాంట్లో నేను నేను సినిమా తీస్తుంది ఆడియన్స్ కోసం నాకు ఇండస్ట్రీకి సంబంధం ఏంటి మీలాగా ధైర్యంగా ఉండాలంటే ఎలా ఎట్టబడితే జీవితంలో ధైర్యం అనేది ఏమి లేదు అక్కడ అండర్స్టాండింగ్ మీద ఉంటుంది మీకు ఎంత అర్థమైంది భయం భయం ఎప్పుడు వస్తుంది భయం మీకు తెలియనప్పుడు ఇగ్నోరెన్స్ నుంచి భయం వస్తుంది ఐఎమ్ నాట్ ఇగ్నోరెంట్ పర్సన్ సో అందుకని ఎవరు భయపడాల్సి వస్తుంది ఎవరు భయపడాలి మీలాగా అనాలంటే మీలాగా ముద్దులు పెట్టాలన్నా బహిరంగంగా లేదా మీలాగా సెక్స్ బొమ్మలు వేసుకోవాలన్నా ధైర్యం ఉండాలి కదా అందరు ధైర్యం కదమ్మా మీకు 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 ఆనెస్టీ ఉండాల నాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను బతుకుతాను నాకు నచ్చింది నేను చేస్తానని మీకు మీరు డెసిషన్ తీసుకుని బతికితే అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆనెస్టీ జనరల్గా సైకాలజిస్ట్ ఏం చెప్తారంటే ఇన్సిడెంట్గా అంటే లోపల తీరనేటువంటి కోరికల్ని ఎగ్జిబిట్ చేసి చూపిస్తారంటారు అలాంటిది ఉందా మీకు ఇప్పుడు అది నేను అందరం ఉన్నదా అంటే నేను ప్రతి సెకండ్ నా ఇష్టం వచ్చినట్టు బతుకుతా నా ఇష్టం వచ్చింది చేస్తా అందులో నేను కొన్ని బయటకు చెప్పచ్చు కొన్ని చెప్పకపోవచ్చు చెప్పని కూడా ఎందుకంటే వేరే వాళ్ళ పర్సనాలిటీస్ వాళ్ళకు ఉన్న ప్రైవసీలు ఇన్వాల్వ్ అయిన చోట నేను చెప్పను వాళ్ళకు ప్రాబ్లం లేకపోతే చెప్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేరే వాళ్ళ ప్రైవసీ నేను ఎప్పుడు నేను ఎప్పుడు కూడా ఇళ్ళు కూడా ఐ నెవర్ టాక్ అబౌట్ దెన్ ప్రైవేట్ లైఫ్ ఎప్పుడు మాట్లాడినంత వరకు మీరు చూపించేది ప్రైవేట్ లైఫ్ కదా పొలిటికల్ లైఫ్ పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ దాటి నేను ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు నా లైఫ్లో మీ వైపు చూస్తుంటే వెనక నాకు వేరే బొమ్మ కనిపిస్తాయి మీకు ఇష్టమైన బొమ్మ ఆడు పెట్టుకున్నారు అంటే దాన్ని అర్థం ఏంటి నా ఇష్టం ఉంది కానీ పెట్టుకున్నా ఇంకేం అర్థం దానిలో కరెక్ట్ అయ్యా మీరు అంటే ఎదుటి వాళ్ళని కొంత ఆలోచిస్తాను ఎదుటి మీరు డెన్లోకి వచ్చారు కదా నేను రాలేదు కదా నాకు ఇష్టమైనవి ఉంటాయి వస్తే రండి లేకపోతే పొండి అంతే ఇది ఒక లాజికల్ నేను మీ ఇంట్లోకి తీసుకొస్తే ఈ ఫోటో అప్పుడు మీరు అడగాలి ఈ క్వశ్చన్ సబ్జెక్టింగ్ సమ్మన్ ఎల్స్ విత్ వితౌట్ కాన్సెంట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇన్వైటింగ్ యూ మై ప్లేస్ విల్ బి మై ప్లేస్ మీ ఇంట్లోకి వచ్చి మీరు ఏదో దేవుడు ఫోటో పెడితే దేవుడు ఫోటో తీసే మీద ఒప్పుకుంటారా మీరు సో కాబట్టి మీ డెల్లకు పెట్టారు కాబట్టి మీది ఏది పెడితే అది ఆస్వాదించాలి అంతే ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మీరు మీలాగా ఫ్యామిలీని వదిలిపెట్టడం లేదంటే పట్టించుకోకపోవడం చూస్తే ఈ సమాజంలో సనాతన ధర్మం అనేది ఒకటి ఉంది కదా తప్పిస్తే ఏ ధర్మం నేను పాటించను మీలాగా ఉండాలనుకుంటే అసలు మొత్తం కుటుంబ వ్యవస్థ మొత్తం క్లోజ్ అయ్యే కదా ఇప్పుడు పాయింట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ గొర్రెలాడు వాళ్ళకు ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్ అనేది లేకపోతే బతకలేదు అందుకని మీకు కోహిషన్ ఉంటుంది సొసైటీలో చాలా తక్కువ మంది దే కెన్ సీ త్రూ ద సోషల్ ఫ్యాబ్రిక్ అండ్ లివ్ బై దేర్ టర్మ్స్ నాకు లక్కీగా నాలాంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి నడిచిపోతాను అందరూ నాలాంటి వాళ్ళు ఉంటే అడివి అయిపోతాను అదే చెప్తున్నా కానీ అడివి అవ్వదు కదా అదే నా పాయింట్ కూడా అదే మీలాగా ఉండాలంటే అడవిలో అడవి అయిపోద్ది కదా సొసైటీ అని సో మీరు ఒక్కళ్ళే మిమ్మల్ని అయితే అందరు గౌరవించాలి కరెక్ట్ మీరు మెటాఫార్డ్ ఓకే కానీ ద పాయింట్ ఏంటంటే మీకు ఇప్పుడు ఫ్యూడలిజం నుంచి కమ్యూనిజం నుంచి డెమోక్రసీ కేపిటలిజం ఆల్ ద టైమ్ మీరు ఇండివిజువల్కి ఎక్కువ వాల్యూ వస్తున్న ఇస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అదే ప్రోగ్రెషన్లో ఇప్పుడు కూడా సొసైటీ ఉంది కదా అడ్వాన్స్ అవుతుంది కదా ఫ్యూడలిజం టైం నుంచి కూడా మీకు అప్పుడు రూల్స్ అన్నీ మీరు ఇప్పుడు కొన్ని ముస్లిం కంట్రీస్ ఉంటాయి అన్ఇమాజినబుల్ రూల్స్ ఉంటాయి వేమన్ తరఫు నుంచి దాని నుంచి ఆ ఫ్రీడమ్ వెళ్ళి 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 వెళ్తే ఒక పర్టికులర్ టైంలో ఇండివిజువల్ వాల్యూ ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉన్నంత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన దగ్గర ఉండదు మన దగ్గర ఉన్నంత పాకిస్తాన్లో ఉండదు ఇంకెక్కడో ఉన్నాము ఇంకెక్కడో ఉండదు సో ఇండివిజువల్
ఎవరిది మీ వల్ల మీ సినిమా చూసినందు వల్ల ఎవరు మీ సినిమా నేను శివ సినిమా చూసానండి నేను ఇంటర్మీడియట్ ఐ థింక్ సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నాను అప్పుడు నా థాట్స్ చదువు మీద ఉండి మీ సినిమా చూసిన తర్వాత ఎవరినన్నా మర్డర్ చేయటం పది మందిని కత్తులు వేసుకొని తిరిగితేను మనం హీరోయిజంగా బతకచ్చు సమాజంలో అనే థాట్ నాకు అప్పుడు కలిగింది అప్పుడు నేను సైన్స్ స్టూడెంట్ని నా సైన్స్ స్టూడెంట్ కాస్త నాకు ఈ జర్నలిజం మీద లేకపోతే ఈ రాజకీయాల మీద పోయింది మీ వల్ల నేను తప్పు తప్పు పట్టాను అనుకుంటున్నాను అదే అప్పుడు మీరు తప్పు యూ డిజర్వ్ ఇట్ అంటే ఒక సినిమా చూసి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎనీ కామన్ సెన్స్ మ్యాడ్ మ్యాక్స్ సినిమా వచ్చింది మ్యాడ్ మ్యాక్స్ చూసి నేను మోటార్ సైకిల్ గై ఈవెన్ అయితే సస్తా ఎక్కడ యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఒక ఫిల్మ్లో ఒక ఎంటర్టైనింగ్ ఆస్పెక్ట్లో ఎమోషన్ క్రియేట్ చేయడానికి దాన్ని అన్వయించుకొని మీరు మీ జీవితానికి అప్లై చేసి ఎలా దాన్ని ఎలా చేయాలో తెలియకుండా ఉంటే మీరు బతకడానికి అన్నారు అది నా తప్ప టీనేజ్లో నేను తప్పు ఒప్ప అనేది లేదు ద పాయింట్ ఒకడు యుద్ధం చేస్తాడు యుద్ధం ఎందుకు చేస్తాను అంటాడు మన దేశానికి మంచిది అంటాడు మన దేశానికి మంచిది ఎవరికైనా తెలుసుదా మొత్తం మొత్తం ఇండియాలో ఆ దేశంలో ఉన్న ఎవరికైనా తెలుస్తుందా మనిషి అనేవాడు డిసిషన్ తీసుకుంటాడు అందులో అందరు మనుషులు ఒకటి కాదు ఒకటి ఎక్కువ తెలివి ఉంటాడు ఎక్కువ బలవంతుడు ఉంటాడు ఎక్కువ కెపాసిటీ ఉన్నాడు ఉంటాడు వాళ్ళు తీసుకునే డిసిషన్స్ వాళ్ళ మధ్యలో వచ్చే కాన్ఫ్లిక్ట్ మూలాన మీకు సొసైటీస్ బ్రేకప్ అవుతూ ఉంటాయి దేశాలు రాష్ట్రాలు అవన్నీ అది ఆన్ గోయింగ్ ప్రాసెస్ మీకు కేవోస్ లేకపోతే ఆర్డర్ అనేది రాదు ఎప్పుడు సో అప్పుడు నేను నేను శివ తీసి ఉండొచ్చు ఎవడో మెకానిక్స్ గోల్డ్ తీయొచ్చు ఇంకా ఎవడో గాడ్ ఫాదర్ తీయొచ్చు లేకపోతే ఎవడో లవ్ స్టోరీ తీయొచ్చు అందరూ కూడా రకరకాల జానల్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్లో చేస్తున్నారు మీరు పొద్దున్న పేపర్ తెరిస్తే స్కామ్లు మర్డర్లు రేపులు అవి అందరూ చదువుతారు అది మనిషిలో స్వతహాగా ఉన్న నేచర్ నుంచి వచ్చినాయి ఇప్పుడు రేపు స్టోరీ రేపు రేపు చేస్తారా ఎవరైనా వచ్చి చేస్తారు సార్ నేను చెప్తున్నాను వాళ్ళ ఎంత మైనారిటీలో ఉంటారు దాన్ని అది అది పాయింట్ నేను మీకు విషయం చెప్తాను నిజంగా చెప్తున్నా సార్ మీ సినిమా చూసిన తర్వాత నేను ఎవరినన్నా ఒకరిని మర్డర్ చేసేస్తే నేను హీరో అయిపోతాను అనుకున్నప్పుడు అంటే మీ సమాజాన్ని ఎంత డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు నేను అదే అంటున్నా ఇప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఎవరో ఒక మర్డర్ చేయరు మీ కోపం వచ్చిన వాడిని చేస్తారు మీకు శత్రువుని చేస్తారు ఎవరో ఒకరిని మర్డర్ చేసే సీరియల్ కిల్లర్స్ అది మానసిక రుగ్మత అది శివ శివ సినిమాలో భవానీ అనే ఒక రౌడీని ఒక శత్రువుని ఆడి మనుషుల్ని చంపుతాడు పిచ్చెక్కి సీరియల్ కిల్లర్ లాగా చంపడు అప్పుడు అది ఎలాగా శత్రువులు లేకపోతే ఉండిపోయాయి అప్పుడు మీరు మెంటల్ కేసు అలా అయితే మీరు ఎవరైనా ఏమైనా అనుకోవచ్చు అండి ఎవరు సత్యా చూసి గ్యాంగ్స్టర్స్ అయిపోయారు ఎవరు అవుతారా సినిమా మానేయాలంటారా ఏంటి మీరు చెప్పేది సినిమా మానేయాలని పెద్దల్ని గౌరవించాలి దేవుడిని పూజించి అలాంటి సినిమా తీయాలా అది మీ ఇష్టం అది నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నా మీతో నా ఎక్స్పీరియన్స్ బికాస్ ఆఫ్ యూ వర్త్ ఫిలిం నా కెరీర్ మొత్తం ఇట్ అయిపోయింది అని చెప్తున్నాను సార్ అలానే ఇప్పుడు మీరు నాకు చేసే అవకాశం రాలా అప్పుడు మీరు కనిపించినట్టు అప్పుడు మీరు కనిపించినట్టయితే వరం గారు నేసేస్తే ఇంకా పాపులర్ అవుతాయి అనుకునేవాడి ఏమో ఆ టైంలో అప్పుడు టీనేజ్ లో ఉన్న మీ సినిమా అప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు కూడా అలాంటి సినిమాలు తీసి యూత్ ని మీరు పక్కదో పట్టిస్తారేమో అని అందుకు అది చెప్పాను నేను ఇప్పుడు యూత్ మనని పక్కదో పట్టిస్తారు ఫస్ట్ మన ఏజ్ వాడిని యూత్కి తెలిసినంత మనకి టెన్ పర్సెంట్ కూడా తెలియదు వాళ్ళు లేదు బట్ తెలియదు వాళ్ళకి నోట్లు వేలు పెడితే కొరక లేడు అని అనుకుంటాం పెద్ద మూర్ఖం యూత్ నాతో కనెక్ట్ అవ్వటానికి ఎందుకంటే నేను వాళ్ళ ఆలోచిస్తాను కనెక్ట్ అవుతాను అంతేగా నేను వాళ్ళకి ఏం చెప్పట్లా ఏం చేయాలని వాళ్ళ మనసులో ఉన్న వాడిని నేను బయటికి తీసుకొస్తాను అది ఓకే సార్ మీరు టీనేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఇన్స్పైర్ కాలేదు ఎవరికి చాలా మంది ఇన్స్పైర్ అయినా కానీ పాయింట్ ఇది ఇన్స్పైర్ అంటే ఏంటి ఒక సుపీరియర్ థాట్ మీ థాట్ ని జయించినప్పుడు ఇన్స్పిరేషన్ అది మీరు అవి అప్లై చేసుకుంటే కానీ పాయింట్ మెయిన్ పాయింట్ ఏంటి ఆ థాట్ లో ఉన్న విజ్డమ్ కి మీరు కనెక్ట్ అయ్యారు మీరు ఎవరు ఎవరితో మాట్లాడినా ఒకళ్ళు ఇంకొకరితో అగ్రీ అయితే ఒకటి థాట్ ఇంకొకరిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ ద హోల్ పాయింట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అది సో ఇప్పుడు మీ సినిమా ద్వారా మీకున్న ఇమేజ్ ద్వారా ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి లేదంటే ఆ శబదం లేకపోతే ఈ వ్యూహం ద్వారా ఒక హీరోగా మీరు ప్రొజెక్ట్ చేయబోతున్నారు అది యూత్ మీద ఎఫెక్ట్ పడదా యూత్ తిప్పే ప్రయత్నం నేను అదే చెప్తున్నాను పాయింట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ అది ఇప్పుడు నేను ఇంటర్వ్యూ చేసిన మీతో మామూలుగా పర్సనల్గా మాట్లాడిన నేను ట్వీట్ పెట్టిన ఏది చేసినా నా కమ్యూనికేషన్ తోటి నా వ్యూ
మీరు అర్థం చేసుకున్నారా లేకపోతే మీరు అంటే వ్యతిరేకించారా అనేది మీ మీద ఉంటుంది నా మీద ఉంటుంది కదా ఎందుకంటే దాని ఆ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ మీద మీకు ఎంత అండర్స్టాండింగ్ ఉంది మీరు అంతకుముందు దాని గురించి ఏమి అనుకునేవారు లేకపోతే దీని గురించి ఏమి అనుకోవట్లేదు అని ప్రతి వ్యక్తికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు నేను చెప్పలేదు కదా నా ఇంటెన్షన్ అదే నేను ఏం మాట్లాడినా ఏం చేసినా అమ్మాయితో ఫోటో పెట్టినా కూడా నా ఇంటెన్షన్ అనేది అవతలతని ప్రభావ ప్రభావ చేయడం సో ఈ డెన్ కానీ ఈ డెకరేషన్స్ కానీ ఈ ఫిలిం మేకింగ్ కానీ ఇవన్నీ స్పాన్సర్డ్ బై జగన్మోహన్ రెడ్డి అండ్ టీమ్ మళ్ళీ దానికి వస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా దానికి ప్యాకేజ్ అంటే అర్థం ఏంటి అదంతా ఒక సేమ్ కదా సార్ గాసిప్స్ అని అనుకుంటారు సో ఇది మళ్ళీ ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మిమ్మల్ని పిలిస్తే చంద్రబాబు నాయుడు లేకపోతే లోకేష్ పిలిచి మీకు ఇంతకన్నా ప్యాకేజ్ ఎక్కువ ఇస్తే అప్పుడు ఇంకో సినిమా తీస్తారు జగన్ ఎందుకంటే బేసిక్ గా ఇక్కడ మటీరియల్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చంద్రబాబు నాయుడు మొత్తం లైఫ్ లో నాకు తెలిసి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇస్ అ వైస్ రాయ్ ఎపిసోడ్ ఎన్టీఆర్ కి సంబంధించింది అది ఆల్రెడీ తీసా సినిమా ఇప్పుడు తీయటానికి ఏమి లేదు ఆ మిగతా ఎన్నో కొంచెం బ్యాలెన్స్ ఉంటే అది ఇందులో ఉంది వ్యూహం శబ్దంలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు సో చంద్రబాబు నాయుడు మీద సినిమా తీయడానికి నా దగ్గర మ్యాటర్ లేదు అది ఏంటి డెమోక్రటిక్ జరిగింది అన్డెమోక్రటిక్ క్వశ్చన్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ డెమోక్రటిక్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్ హ్యాపన్ ఇన్ అ ప్రాసెస్ దాన్ని ఎవరు అంటలేదు కదా ఇంటెన్షన్ చెప్తున్నాం మీరు ఒక ప్రాసెస్ ని ఇన్వైట్ చేసుకుని ఒక ఒక మనిషిని శోభపతి తీర్చారు ఆ మనిషి అంటే నాకు ఇష్టం సిబిఎన్ కి ఇష్టం లేకపోవచ్చు హీస్ వెరీ రైట్ ఇన్ హీస్ ఓన్ థింగ్ నేను నా ఒపీనియన్ చెప్తున్నాను కదా వేరే వాళ్ళ ఒపీనియన్ చెప్పలేదు కదా ఇప్పుడు రాజశేఖర్ రెడ్డి చనిపోయిన తర్వాత సీఎం కావడానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రయత్నం చేశాడు దానికి దీనికి ప్యారలాలిటీ ఉంది మళ్ళీ ఫిల్మ్ లో వెళ్తున్నారు అది ఫిల్మ్ లో ఉంటుంది సి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు యాక్సిడెంట్ లో పోయారు ఆయన ఆ టైమ్ లో వాట్ ఎవర్ జగన్ ఫెల్ట్ అండ్ దిస్ అండ్ దట్ హీ డిడ్ దట్ డెలిబరేట్ గా వెనకాల నుంచి మోసం చేసి అది చేసి అది చేయటానికి రాజశేఖర్ రెడ్డి తర్వాత సీఎం అవటానికి ప్రయత్నించడానికి రెండింటికి తేడా లేదంటే నేనేం చెప్పలేను తేడా లేదని కాదు రెండింటికి ఏమన్నా మీరు దాంట్లో పోల్చారా రెండు నేను చెప్తున్నాను కదా అబ్సల్యూట్లీ దేర్ ఇస్ నో కనెక్షన్ బిట్వీన్ దట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు గెలిచాడు కాబట్టి ఓకే లేకపోతే ఆ రోజుల్లో హైకమాండ్ ఎదుర్కొని అంత యంగ్ ఏజ్ లో రెబెల్ అవ్వటం ఎంత డేంజరస్ ఎంత రిస్కీ పాయింట్ అసలు అది ఇక్కడ బిన్ వైప్డ్ అవుట్ ఫర్ ఎవర్ యాక్చువల్ అది వర్కౌట్ అవ్వకపోతే వర్కౌట్ అయింది రాజశేఖర్ రెడ్డి కుమారుడు కాబట్టి అది నడిచింది నేను అదే అంటున్నాను రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు పోయారు జగన్ కి ఇమేజ్ లేదు కాంగ్రెస్ ఎవరికి జగన్ అంటే నమ్మకం లేదు అలాంటప్పుడు హైకమాండ్ ఎదిరిచ్చి తను సొంతంగా పార్టీ పెట్టి కమాండ్ కాంగ్రెస్ ని మర్చిపోయేలా చేయటం అనేది ఎక్స్ట్రాడినరీ విక్టరీ నా దృష్టిలో అది దాని వెనక అతను ధైర్యాన్ని చూసారా మీరు ధైర్యం డిటర్మినేషన్ అండ్ ద వే హీ వెంట హెడ్ అండ్ డిడ్ ఎవ్రీథింగ్ ద మీడియా బలం సొంత మీడియా అవన్నీ కనిపించలేదు సొంత మీడియా ఎవరికి లేదండి సొంత మీడియా ఎవరికి లేదు ఏబిఎన్ ఇండిపెండెంట్ ఈనాడు ఇండిపెండెంట్ సాక్షిలో రాస్తే పేపర్ లో వస్తే అందరు చేస్తారా అసలు ఇంకా క్వశ్చన్ చేయరా అసలు మీడియాని ఎవడన్నా సీరియస్ గా తీసుకుంటాడు ఇప్పుడు మీడియా లేకపోతే అసలు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉన్నారనుకుంటా మీడియా మాలానే ఉన్నారంట ఓకే ఓకే నో ప్రాబ్లం మీడియా సపోర్ట్ లేకపోతే సార్ మీడియా అనేది కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అతను మాట్లాడిందే దాని నుంచి వస్తుంది ఆ మాట్లాడిన కంటెంట్ వాళ్ళకి అర్థం అయ్యి వాళ్ళకి నచ్చితేనే ఓట్లు గా మారతాయి కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ అయితే బలంగా ఏర్పరచుకున్నారు కదా అది పొలిటికల్ పాలిటిక్స్ కి అవసరం అది కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ లేకపోతే ఎలా మీ ఎలా కమ్యూనికేషన్ అంటే అతను గట్సే అంత దూరం తీసుకెళ్ళి అని అంటున్నారు కదా మీరు ఇప్పుడు ఈనాడు వాజ్ ఫేవరింగ్ ఎన్టీఆర్ ఒక పర్టికులర్ టైమ్ లో ఆ పట్టి దాని తర్వాత ఇంకెవరినో చేస్తారు ఒక మీడియా అది మీ సొంతమా మీ ఓనరా లేకపోతే మీకు ఫేవర్ చేస్తుందా రెండు ఒకటే కదా ఫైనల్ ఎఫెక్ట్ కరెక్ట్ కాదు మనకు తెర ముందు కనిపిస్తుంది కదా తెర ముందు మనకు అవసరం లేదని చెప్తున్నారు ఇప్పుడు అప్పుడు ఈనాడు ఎన్టీ రామరాజు బ్లైండ్ గా సపోర్ట్ చేసింది మీకు తెలీదా కాంగ్రెస్ తీసేయాలి ఇది రావాలి అని రాసారు అంతకన్నా ఇంకేంటి తెర వెనక ఏముంది దాంట్లో తెర ముందే అది కాదు కాదు ఇప్పుడు ఇందాక ఒక పాయింట్ రైజ్ చేశాను రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో బీజేపీ సపోర్ట్ తీసుకుని కేసీఆర్ సపోర్ట్ తీసుకుని జగన్మోహన్ రెడ్డి గెలిచారు అనేది అందరికి తెలిసిన విషయమే మీరు దాని సంబంధం లేదా తెర వెనక విషయం అని చెప్పి అన్నారు ఇది కూడా తెర వెనక కదా కరెక్ట్ అండి ఫైనల్ గా తెర తెర వెనుక ఎలా అ
అని అని చెప్పేది ఇప్పుడు సపోర్ట్ సిస్టమ్ మీ మీ పర్సన్ పొజిషన్ లో ఉండటానికి ఇప్పుడు నాకు అసలు పొలిటికల్ డిబేట్ అవుతుంది నాకు నిజంగా కాదు నాకు అది తెలియదు ఏదో ఎవరెవరు ఎవరికి ఏ ఇయర్లో ఎక్కడ చేశారు అనేది నాకు దాని నా దగ్గర అసలు అవగాహన లేదు అది నేను ఒక ఆప్టిక్ గా ఇవాళ జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్ లో జగన్ ఈజ్ వన్ మ్యాన్ అండ్ వాళ్ళు అందరూ కలిసి ఉన్నారు ఇది ఒకటే నాకు రీస్ట్ అయింది నాకు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టీడీపీ జనసేన అండ్ వాట్ ఎవర్ దే టాకింగ్ అబౌట్ బిజెపి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కలిసి ఉన్నాయి కానీ ఆయన వ్యతిరేకించినప్పుడు లేరు కదా ఆయన వ్యతిరేకించి కాంగ్రెస్ కు వచ్చినప్పుడు లేరు కదా ఏ వ్యతిరేకించి ఇప్పుడు ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీ సోనియా గాంధీ వ్యతిరేకించి బయటకు వచ్చి ఈ రోజు కొత్త పార్టీ పెట్టి నేను ఇప్పుడు దాని మీద కామెంట్ చేస్తున్నా చెప్పదం అబౌట్ ఇప్పుడు చెప్పదం ఇస్ నాట్ అబౌట్ అప్పుడు దాంట్లో యూహంలో ఉంటుందిగా వ్యూహంలో కూడా ఆ ఆస్పెక్ట్ ఉండదు మళ్ళీ వ్యూహంలో ఏముంటుంది ఎందుకంటే సినిమా మీ రహస్యం కాబట్టి మళ్ళీ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది కదా రిలీజ్ అయిన తర్వాత రిలీజ్ చేస్తే ఓకే నెక్స్ట్ ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ యువగలం చేస్తున్నారు లోకేష్ లోకేష్ యువగలం నచ్చలేదా ఆయన హీరోయిజం నచ్చలేదా మీకు నచ్చితే తీసుకోండి యువగలం నాకు రీచ్ కూడా అవ్వలేదు ఎవరు వచ్చి నేను చూడలేదు అట్లీస్ట్ నేను అయిందా అవ్వలేదా నేను చెప్పట్లేదు నా సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ కి సంబంధించిన విషయం కాదు ఇది లోకేష్ గురించి కాదు సినిమా కొందరు క్యారెక్టర్స్ చేస్తాను అప్పుడు నాకు అనిపించిన ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది చేస్తాను ఎందుకంటే నేను ఫుల్ టైం పాలిటీషియన్ కాదు నేను పొలిటికల్ లీడర్ కాదు నాకు పాలిటీషియన్ అయ్యే ఉద్దేశం కూడా లేదు అలాంటప్పుడు నా ఫ్రీ టైమ్ లో నాకు ఏదేది పాయింట్ లో అప్పుడు నాకు నోటీస్ లో వచ్చిన దాని మీద కామెంట్ చేస్తుంటారు మీరు అబ్జర్వ్ అన్ని పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ అన్ని టచ్ చేస్తుంటారు మీరు డెఫినెట్ గా మేబీ మీరు దాంట్లో లోపలికి వెళ్ళకపోవచ్చు జర్నలిస్ట్ లాగే జాక్ ఆఫ్ ఆల్ నన్ ఆఫ్ మాస్టర్స్ అంటారు కదా జర్నలిస్ట్ అలాగే మీరు కూడా అన్ని అన్ని టచ్ చేసి వదిలిపెడుతుంటారు అనుకోండి సో ఇప్పుడు రాబోయేటువంటి రోజుల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి మీ రెండు సినిమాల ద్వారానే సీఎం అవుతారని మీరు అనుకుంటున్నారా నేను ఇందాక ఆల్రెడీ ఆన్సర్ ఇచ్చింది దానికి సినిమా అనేది ఎఫెక్ట్ ఎలా చేస్తుందని నేను చెప్పడం ఇంపాసిబుల్ నాకు మీ మీరు మీ మీకున్న నలుగురే నాకు తెలియపోతే నేను ఆడియన్స్ జనరల్ ఓటర్ నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది నా కొన్న కెపాసిటీ ఏంటంటే నాకు క్యాప్ చేతనైనంత కెపాసిటీ తోటి అనుకున్న పాయింట్ ని ఈ మీడియం ని యూజ్ చేసి చెప్పడం వరకే ఇది ప్యూర్ గా ఏది ఎవరేంటారు అర్థం చేసుకుంటారా అర్థం చేసుకోరా లేకపోతే వ్యతిరేకిస్తారా లేకపోతే వేరే పాయింట్ అనుకుంటారా చెప్తారా అనేది వాళ్ళ మీద ఆధారపడి ఉంటది నా మీద కాదు ఇది ప్యూర్లీ బిజినెస్ ఆ మీరు చేసేది లేదంటే బిజినెస్ అంటే ఏంటంటే ఎవరు ఏమి చేసినా ఏదో ఒక రిజల్ట్ కోసం ఆశిస్తాడు ఓకే అలాగే నేను సినిమా మేకర్ నేను కథ చెప్పే ప్రొఫెషన్ లో ఉన్నా నాకు అర్థమైనంత నాకు చెప్పాల్సిన విధంగా నేను చెప్తాను సో మీరు మీ కెరీర్ లో చాలా మందిని చూసింటారు కదా చాలా మందిని కలిసి ఉంటారు ఇంటరాక్ట్ అయి ఉంటారు జగన్మోహన్ రెడ్డి కలిసినప్పుడు ఫస్ట్ ఫస్ట్ మీకు కలిగిన ఇంప్రెషన్ ఇంప్రెస్ విత్ ఇస్ విత్ ఇస్ జనరల్ డిమినర్ జనరల్ డిమినర్ అంటే అది ఒక మాట్లాడే విధానం కానీ హౌ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్ సంథింగ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ బ్లా బ్లా ఐ వాజ్ ఇంప్రెస్ విత్ హిమ్ యాజ్ అ పర్సన్ అంటే సబ్జెక్ట్ చెప్పారా లేదంటే క్యాజువల్ గా కలిసారా మీరు క్యాజువల్ కాదు నేను చెప్పాను కదా ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో ఆయన ప్రిన్సిపల్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి కొన్ని డీటెయిల్స్ ఐ వాంటెడ్ టు నో ఫస్ట్ టైం ఆయన ఆ వార్త ఎన్నప్పుడు ఎవరు చెప్పారు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు నో ఇమ్ ఇమీడియట్గా అంటే ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ దే వాజ్ అ టైమ్ లైన్ హెలికాప్టర్ మిస్ అయిపోయింది ఏమైంది అక్కడి నుంచి డెత్ ప్రొనౌన్స్ చేసే వరకు ఆయనకు ఉన్న మెంటల్ ఆస్పెక్ట్లో ఆ న్యూస్ ఎలా వచ్చింది ఇలా ఇలాంటి మైన్యూట్ డీటెయిల్స్ నేను నా ప్రతి సినిమాగా రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను సార్ నా పాయింట్ కాదు మీరు సబ్జెక్ట్ కోసం కల్చర్ ఆ ఆస్పెక్ట్ పక్కన పెట్టండి ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇది బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అంటారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గురించి ఆ పార్టీలో వాళ్ళు కొంతమంది కానీ విపక్షాలు కానీ అతనికి సైకో అంటుంటారు మీరు కలిసినప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది నాకు ఎక్స్ట్రాడినరీ కంట్రోల్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ అనిపించింది సో ఎన్ని మార్క్స్ ఇస్తారు ఆయన క్యారెక్టర్కి మార్క్స్ అని ఐ కాన్ సీ దట్ ఐ మీన్ అంటే కంపారిజన్ టు కంపారిజన్ లేకపోతే అలా ఉన్న చేయొచ్చు కానీ మార్కులు అంటే ఎలా ఇస్తాం అంటే నాకు ఎంతవరకు మాకున్న ఇంటరాక్షన్లో ఐ కుడ్ ఫైండ్ వన్ ఫ్లా ఇప్పుడు దేర్ కుడ్ బి సంథింగ్ ఐ డిస్అగ్రీ విత్ ఇప్పుడు ఆయన చేసే దాంట్లో ఎందుకు డిస్అగ్రీ అవుతుంది నాకు అవగాహన లేదు దాని మీద ఇప్పుడు నాకు అరే ఇలా చేసేయచ్చు కదా అని అనిపిస్తుంది కానీ నాకన్నా చాలా ఎక్కువ తెలుసు తెలిసిన మనిషి తీసుకున్న డెసిషన్కి నేను ఒక సజె
who obeys, the man who commands, bears the weight of the men who obey. Responsibility and the decision maker may don't have So, our decision, yes, under Bongo, Yim Alo Chichi, Al Tapaina Koda, intention in Tanin in series with us. Mistake about you, the workout about push, that I don't know. So, look at in the day, but Hero Rashikaru, Ragram Stone Azu, Ilantol Chalamanur, Choka Bages Kunte, Choledu, Takjas Kunte, Choledu. Kalvel Kalis Kunta Choledu, Jagan Mohan de Grinch Chipe, even Nigoda. We did this style of Kuchina, point in the Puna. In a birth of Martin, I like Kuchula. Irrespect of anybody. In Amita Vachan, the Lawndano? Ever as a mirror, Balta and the Rula Kuchula. Balta the Kuchu, Jagan Mohan de Kuchuna, the Rula Kuchula. In ye Manishan, I like Kuchula. You only that? You only. My Waljipi Nabudon Kuru. Nakin Dils, if you now point to variable Kunch in a matter in the other. Patti Walker will get different experiences on it. వాళ్ళ <laughs> 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 In Kalsin Chorta, Nagido, Naksargana, I need in Patishkuna, whether the geography acrylian in Nakutlu. Me thought process low, me Glavinsals and Gauru, Akalavinchin and Yapi Miru, hundred percent on Kuntara? Nak, first of all, Gauru in the Kavala and Idun Athini, and he prune me, Matatan Gilan, Matladen. Gauru went in in Ostan, Lisun Chanara, Lapthin and Kalmi Kalis Kucho than another, Lapthin Manshin the Chara, coffee over there, Alanti stupid things in Patishkun. Okay. Yeah. So, uh, no, 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 So, final ga. Pawan Kalyan, Chandra Babu, Lokesh. Ilu gurin change up thara. Pawan Kalyan chip pe no, which has in completely inconsistent. And Chandra Babu garu cunning. Lokesh doesn't matter. Modi. Yeah. Modi is. Uh, I mean, I'm. I don't like uh, that uh, Hinduism aspect. Yeah. Hindu dante uh, constant uh, religious aspect lo ki thoi thoi ani na kisto na koi na chhod personal ga. And but uh, I, how is running the government? I have no idea. Rahul. Rahul again is same thing like Lokesh. Yeah. Same look like Lokesh. Yeah. Revanth. Revanth is a extremely hard hitting guy. Now, Chal close boss friend are And I really love the way he projects himself. Kesia. KCR is uh, and uh, as a because KCR can improve color but on his screen personality on his. Uh, and you have a narrative ah. grip and intensity and a chalice. So, I like a KTR one and chalice. Harish Harish on the Padanino follow. So, Telangana government will comment. Nothing. Yes, Telangana government zero. New government zero right? knowledge now. Okay. Yeah. Right, Miss Sinma. Hmm. Expectations say to me. Sorry, in that Japan, my dear. No expectations. No, see, mere chase at the Jastaro. Result and the very old chase, no expectation on the me chaser, but obviously positive or some good is just a worry in Jason. Yeah, so benefits will look permission, each other tickets, tickets, bench, kuna, thank you. Thank you, thank you.